Goeiemiddag allemaal en baie welkom by hierdie Praag video. Dit is nou al een geruime tijd dat ek geen nieuwe video's opgelaai het nie en hoopelik sal hierdie die begin wees van een nieuwe reeks. En er was een paar ander dinge wat my bezig gehou het. En vandagse onderwerp is nie eigenlijk van my eie kese nie, maar die onderwerp is Moet Engelse in Suid-Afrika aanblij? Nou as ek sê, dit is nie my eie onderwerp nie. Uh, ontleen ek dit aan een meneer Peter Bruus, die voormalige of huidige redacteur van die Business Day in Johannesburg. Hy het namelijk onlangs so een rubriek gepubliseer in sy publikasie. Nou gewoonlik is die uh, verkeer alle rubrieken in die business die achter een sogenaamde betaalmeer, maar hier die rubriek is vir die algemene publiek toegankelijk. Ek denk, meneer Pieter Bruce wou gehad het, dat allemaal dit moet kan lees, want ek denk, hy het gedink, dit is belangrijk. En die titel daarvan is To all those who could go but stay respect. Nou, hy het hierdie rubriek geskryf na aanleiding van die dood van een voormalige hoofuitvoerende beamte van die eensmachtige uh, Suid-Afrikaanse uh, maatskapie Anglo-American, wat op een stadium seker meer as die halte van die mijnen in Suid-Afrika bes, bes, uh, besit het. Nou die heengegane voormalige hoofuitvoerende beamte, sy naam is Julian Ogilvy Thompson, J.O.T. en blijkbaar het mense na hom verwijs as Jot. Nou in sy rubriek spreek Peter Bruce geweldige respect uit vir Jot. Hy sê hier onder andere, I respect that. Nou hier verwijs hy nou na Jot wat in Suid-Afrika aangeblei het. Hy was een baie rijk man. Uh, ek neem aan as jy die hoofuitvoerende beamte van Anglo-Amerika in Suid-Afrika was, destijds was hy seker een van die best betaalde sakemanne of uitvoerende beamtes in die land. En dis net die, wel, in die eerste plaas denk ek meneer Bruce het baie achting vir Jot nie soseer as persoon nie, want hy het hom blijkbaar nie geken nie, maar ek dink ons weet dat in die Engelse wereld oor die algemeen jy kan een groot kunstenaar wees, of een skryver, of een komponist, of wat ook al, maar die so type mens waarvoor hulle die meeste respect of achting het, is iemand met geld. Uh, geld is koning in die Engelse wereld, in die Angelsaksiese wereld, in die Angloosfeers is het bekend staan, en mense met geld word altyd hoog aangeslaan, hoog geag, al is hulle nou nie intellectueel of andersens begaafd, of musikaal of wat ek al literair begaafd nie, anders as in die Franse wereld byvoorbeeld, of in die Duitse wereld. Nee, as jy so lang jy geld het, geniet jy achting. En ek denk hier so, meneer Peter Bruce, in die eerste plaas het hy baie achting vir Jot, omdat hy geld gehad het. En, maar dan in die tweede plek, het hy geweldig achting vir Jot, omdat hy in wereld van die feit dat hy enige ander plek ter wereld kon gaan bly, het hy in Suid-Afrika aangeblij. So sy het stel, I respect that. I'm comforted by it. I admire that a very wealthy SA businessman stayed here when he didn't need to, and despite the terrible decline in both urban and rural living standards, since the ANC came to power in 1994. En dan gaan hy nou voort te sê, hierdie afgang wat ons beleef het, hierdie achteruitgang, die verval, dat dit onafwendbaar was. Hy sê in hierdie tweede paragraaf van hom, op hier op die skerm sê, perhaps that decline was inevitable, perhaps the lack of electricity or clean water now the carnage on our roads and farms and in our townships was always going to happen in the wake of the grim 300 years of history 
that preceded 1994. But that didn't mean Jot, as he was known, would have to stay. So ons kan vir Jot bewonder, omdat hy aangeblei het in hierdie land wat bezig is om te verval en steeds natuurlijk. Verval. En dan gaan hy ook aan hy noem ander mense, ander reik mense, die, 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 uh, ja, die stichters van die Randtak Seebank, hulle, die, al vier van hulle het ook besluit om in die land aan te bly. En op een stadium kom hy by die punt uit waarom hy nou eindelijk steeds in die land aanbly. Nou, as ek, as ek moet denk, as een Afrikaner so moet denk, reed is waarom hy het om in Zuid-Afrika aan te bly. Kijk, ons het so geweldig baie uh, in hierdie land bele, soveel energie, en toewijding, en patriotisme, en alles wat daarmee saamhang, ons het een nieuwe taal hier gemaakt, ons het jy weet, Eskom en Sasol en al hier goed, ons wat die land energie onafhankelijk maak, ek denk tans, as ons nog gaan bewind was, ons het baie makkelijk om doen nou met Sonkrak en Eskom, een goeie Eskom en Sasol, ons het die energie nodig gehad het van enige ander plek ter wereld nie, ons het elektrische motors al lang al op die paie gehad het wat met Sonkrak so uh, gewerk het, daar so op elke straatdoek uh, soos in Noorwee of iets, so daar al een zonkracht zond, laaier vir jou elektrische kar gewees het, so dat jy feitelijk gratis daarmee kon rui. Uh, man, dit het nou nie so uitgewerk uiteraard nie, maar ons het soveel in die land bele, dat ons is eindelijk, as het ware, hier vastgevang. Ek, ek kyk na myself, ek het een bestaan nie my nie Europa geblei, en ek weet hoe die stelsels daar werk, ek, ek so miskien redelijk makkelijk kon terug gaan in Europa toe, want eh, ek weet hoe om jyself, op die, ek is nog steeds op die stelsel in Frankrijk, ek het nog steeds ID nummer daar en pensie nummer, al soke goed, ek kan eindelijk morgen op die vliegtuig klim as ek so wou, en weer daar gaan woon, het so een bykie romslomp wees, maar dit is nie onmoendlik nie, maar ons is, as Afrikaners is ons hier vastgevang, want ons het so lang geskiet, en is my voorouders het in die angeloop woord ook al nog gevecht, en is gewond daar, um, ons het soveel bele hier, dat ons nie net kan wegtrek nie, ek denk dit sou, een baie groot oorlog verg, en selfs een tweede volksmoord, of een derde volksmoord, want ek denk ons beleef nou al klaar die tweede volksmoord, by wijze van plaasmoorde en dergelijke, dit sou baie verg om ons hier weg te drijf, maar, as ek nou sê maar Engels was, dink ek, soos meer uh, Peter Bruce, dink ek nie, daar is enige iets wat my in die land sal hou nie. W- w- wat is daar, en ek mag verkeerd wees, ek, da, daar mag baie uh, Suid-Afrikaanse Engelse of Engelse Suid-Afrikaners wees, wat, wat ook gebonden voel aan Suid-Afrika, en dat hulle nie makkelijk kan wegtrek nie. Maar, as jy Engelse kultuur het, en jy praat Engels, en wat ek al is daar toch een hele klomp lande ter wereld, waar jy kan gaan woon, En as een mens kyk na, na um, uh, Peter Bruce ontleding in sy rubriek, dan is het vir my asof hy ook moeilike redes vind om soos Jot in Zuid-Afrika aan te bly. Want hy gaan dan aan door te sê, ongeag hierdie verval, wat hy ons onvermijdelijk beskou, en vir wat nie vir ons, ek denk nie, dit was onvermijdelijk nie, trouwens, ek denk, die hele linksliberale Engelse uh, bestel, establishment, machtsgroepering, machs oligarche, Anglo-American self, wat een uh, ingrijpende rol gespeel het in die politiek van hierdie land, my wees van meneer Harry Oppenheimer, wat aan mekaar liberale en linkse groepe bevond het, hulle het eindelijk hierdie bestel vir ons gebring, hulle wou dit gehad het, En nou sê hulle, die, 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 die verval was onvermijdelijk, nie, glad nie. Die verval was beslis nie, onvermijdelijk nie, definitief nie. Maar hy gaan, hy sê dan, um, ongeag hierdie verval, notwithstanding, I choose to live in an African democracy. Let op daar die term, African democracy. Nou as ons dink aan Afrika, 
hier boek aan die Limpopo, <laughs> tot aan die Sahara, dan is die begrip democratie nogal problematisch. Nie waar nie. Daar was al soveel burgeroorloe, staatsgrepe, daar was nou Dat was nou weer een staatsgreep in Niger en het lijkt mij daar gaan een oorlog tussen ECOWAS en die nieuwe militaire junta van uh, uh, Niger plaasvind en die Russe, die Russische Wagner groep is daarbij betrokken, die Amerikaners gaan die ECOWAS ondersteun en so meer. Dus democratie, een African democracy is een probleem, ja, dit is amper een soort oxymoron of een ten strijdigheid, want democratie het nie baie goed wortel geskiet in Afrika nie, daar, daar is al boeken daar oor geskryf. Maar dan gaan ou Pieter Bruce verder en hy sê, Obviously, if my life were threatened, I would have had, I would have to think about leaving, but until then, no. I like it here for the same reason I suspect that Jot did. Johannesburg for a start is still an amazing place to live in. The weather is outstanding. SA wines are always excellent. And so is the company. Nou, as ons so daar nou kyk, dan is die enigste twee redes wat Peter Bruce kan vind om in Suid-Afrika aan te bly. Is dit nie, die 300 jaar geschiedenis was vir hom net te gemors. Hy, dit was die, wat die groot trek, die ongebore oorlog, die, ons hele pioniers geskiedenis, die, vroeg, die 20ste eeuw, die opbloei van Afrikaner nationalisme, Afrikaans, Afrikaanse letterkunde, theater, film, alles wat daarmee samenhang, dit beteken vir hom niks, want hy is Engels, en al wat hy in Zuid-Afrika raak sien, is die weer, in die wijn. Nou, ek wil, jy het van net vir hom noem, ek het nou gaan kyk, jy weet, hoeveel lande is daar wat wijn produseer, dit is letterlijk een paar design lande ter wereld, wat wijn in groot hoeveelhede produseer, nou, in Afrika is blijkbaar nummer 8 ter wereld wat wijnproduksie betref, met Italië nummer 1, Maar Australië, Amerika, Californië, daar is iets soos 10 state in Amerika wat ook wijn produceer. Daar, daar is een sweter joel lande in Europa wat wijn produceer. Insluitende Portugal en Spanje waar die weer ook lekker is. Ek denk daar is in die Balkan state ook wijn producerende lande en die, en die weer is daar ook lekker. En dan is daar Australië. Uh, jy weet wat groot wijn producent is en ek is seker uh, Pieter Bruce gaan een paar goeie wijne daar ook kry, so die, jy weet, as ek, volgens sy argument nou, as ek Engels was, kyk, hulle praat ons altyd van packing for Perth, dan het ek morgen op die vliegtuig Perth toe geklim. Maar van een soort Afrikaner oogpunt, uh, jy weet, ek het nou ook uh, roman Moltrend gepubliseer waar mense champagne drink en sikke goed, maar op die stadium van my leven, is water eindelijk vir my baie beter as wijn. Ek drink omtrend glad nie wijn nie. Ek kan nie omgee hoe goed die wijn is of lekker het smake wat ek al nie. Ek dink alcohol is oor die algemeen uh, ongezond. Um, en jy weet, as een mens een smaak daarvoor verloor, dan, dan kan jy baie goed daar sonder sla klaarkom. So wijn gaan my nie in Zuid-Afrika hou nie. Jy weet, daar is die liekie in Afrikaans, so brande wijn laat my staan. En ek dink een groot probleem van die Afrikaner dier die geskienis, wat was drank en brandewijn, weet daar soveel gesinne verwoest dier, dier brandewijn en dier alcohol. Maar goed, dit is een onderwerp vir ander dag, ons kan bykie raar op ek ingaan, want ongelukke was het nou die so, die, die Engelse in Zuid-Afrika en die bijwijse mense soos Jot en Anglo-American, hulle het die minerale beheer, so al wat die Afrikaners kon doen, hulle kon boer en hulle kon daar, daarmee saam wijn maak, in brandewijn, en dit dan verkwansel in het self, natuurlijk in grote veelhede ook. Verbruik. So, wijn is nie een uh, rede om in een land aan te bly nie, en die weer, dat is ook sweter heel lande met wonderlijke weer. Ek het juist nou gaan kyk, want ek was nog nooit in Australië nie, en hoe lyk die weer in Perth? Dit lyk vir my goed weer. 
uh, ek, ek sou sê, dit is baie die selfde as in Zuid-Afrika, baie gematig, ek denk die, die absolute laagte punt wat het in die winter bereik, is om 37 grade, en in die somer is het so gemiddel, jy weet, gaan het so op tot 30 grade, precies net soos hier in Zuid-Afrika, so, as die weer net jou iets is, waarvoor jy in Zuid-Afrika aanblij, as een Engelsman, of as een Engelsprekende persoon, dan is daar nie veel rede om hier te wees nie, dan, dan, want hier kom, jy weet na, 300 jaar sy geskienis, waarmee jy nou eindelijk, wat krim was, wat, wat afgrijselik was, hoe kom sy wel aanblij in so'n land, en, Zuid-Afrika is bezig om te midden van die verval geweldig te verarm. Je weet, Australië is een land met een sterk ekonomie. Dit is een van die rijke landen ter wereld. En, en as ek persoonlijk Engels was, dan sê ek, misschien in Australië te gaan het nie, maar ek sê, denk, ja, in Amerika, Texas. Je weet, Texas is, sy weer is ook goed weer. En, um, je weet, dit is daar aan die golf van Mexico geleer, daar is seker lekker strande daar, ek was nog nooit daar nie, maar alles wat ek hoor oor Texas, die Texas ekonomie, daar is net 20 miljoen mense daar, maar dit is so groot as Canada sin, waar daar 38 miljoen mense woon, so dit is een succesvolle, ekonomisch succesvolle staat, deelstaat in Amerika, dus, as jy nou net wonder oor die weer en die wijn, dan denk ek, jy weet, Texas het vir my baie meer te bied as Zuid-Afrika, dit is veilig, dit is welvarend, hoe inkomste, um, en hulle praat Engels daar, dus jy weet, so, een Engels sprekende persoon sal morgen daar kan aanpas, ek, ek is dit seker daarvan. En dan, aan die einde, kom Peter Bruce, hy soek eindelijk na rede, so kom bly in Zuid-Afrika, want hy kan nie eindelijk een rede vind nie, behalwe nou die wijn en die weer, en dan kom hy nou en dan sê, obviously if my life were threatened, I would have to think about leaving, but until, until then, no, I like it here for the same reason I suspect that Jot did. Johannesburg, for a start, is still an amazing place to live in. The weather is outstanding. SA wines are always excellent, and so is the company. The country works well enough for my diminishing needs. The rugby is good, but I'm sad about the cricket. And pretty much whatever I need, I can get delivered to my front door. So now, yeah, the, the rugby is good, but the cricket is so sad. No, in the end, you get a sicker as honor. Lande met goeie weer en wijn, wat die cricket nie sad is nie, dan het jy nog gerede om die land te verlaat. Wat ek hier wil demonstreer, is net die oppervlakkigheid van, noem het nou maar Engelse denken in Zuid-Afrika, wat werk met die verschrikkelijke stereotypes oor ons verlede, wat nie die complexiteit en die, eindelijk, ja, die grootsheid daarvan en, insien nie, wat uh, alles maar net so al van die tafel afgeveer, die land het in 1994 begin, en dit is nou nie een sukses nie. Anders as wat allemaal voorspel het, al die mense wat voorspel het, wat thans aan die gebeur is, is al lang al vergete, hulle is in hulle tyd vergeis, en belerig, en uitgemaak vir mal mense, omdat hulle voorspel het, daar, daar gaan probleme opduik, as die land net so van die moord, ja, van die een dag tot die ander oorhandig word in een groep radikale Afro-Marxiste. En nou sit ons met die gebakte pere en mense soek na redes, like het my, om in Zuid-Afrika aan te bly. En as jy Engels is, soos meneer Peter Bruce, dan is daar nie werkelijk, behal na die wijn en die weer, wat jy op baie ander plekke ook kan vind, is daar nie meer vir jou een rede om in Zuid-Afrika aan te bly nie. En daarom die vraag, moet Engelse in Zuid-Afrika aan bly, dit lyk vir my, as daar nie een argument daarvoor is nie. En ek wonder dan, indien Engels spreken dus nie wil emigreer nie, om wat te rede wil hulle nie emigreer nie. Wat Afrikaners betreft, as ek gesê het, is dit heel te mal ander saak, ons is al vastgevang in die land, ons amper as ons is nie, ons kan nie wegkom nie, tensy ons bereid is om nou maar Engels te word, om nou maar op te gaan in die groter 
ongeluk Amerikaanse empire en die ongeluk sfeer en alles daarmee saam, wat daarmee saamhang, al die politieke correctheid en die trans ideologie en die ja, ook ja, ons wil nou nie te veel daar oor gesels nie, maar ja, daar is ook so half een anti-blanke um, element in die Engelse kultuur, wat, wat waar mense wereldwijd praat, dat uiteindelijk is daar een geweldige aantlag tegen mense van Europese afkomst, wat in Engels en dier Engels gemaakt word, dit kom van Amerika af, en vanuit Britannia, en niemand ontsnap daar aan nie, um, wil hy mens deel daarvan wees, wil hy jou kinders groot maak, in een kultuur waar hulle die heel tyd op grond van hulle ras, en miskien selfs hulle geslag, want as jy heteroseksiele, of sogenaamde strijd man is, die is daar, in die Engelse kultuur, dan word jy eindelijk dubbeld aangekla. So, dit is my interessant, hoe uh, iemand soos Peter Bruce, wat er loops, ek het al privaat verneem, dat hy geweldig anti-Afrikaans ook is, dat hy nie eindelijk, oor enige samenhangende rede beskik om in die land aan te bly nie, behalwe nou die wijn en die weer. Dankie dat jy gekyk het en tot volgende keer en maak ons weer so en lewe maar hier onder kommentaar en dan gesels ons volgende keer weer verder.